It's 9 p.m. in Jerusalem. At the Shirova Theater, the audience is waiting for the performance. And at the Hamartef, Israel Campbell receives his last round of applause. The Palestinian National Theater in Israel has no performance scheduled. When it becomes politically inconvenient, security forces immediately intervene. The temperature in town is still around 10 degrees. Paramedic Danny Hortenberg, the night shift begins. Ruth Bach is looking at her photo albums. Mohammed Mohrabi meets his family. Jerusalem became a divided city in 1948. The West was a part of Israel, the East part of Jordan. After the Six-Day War, Israel occupied the East and later declared all of Israel to be the capital. After bomb attacks and assassinations during the Second Intifada, the Israeli government built a security fence. It cuts off the West Bank and the Gaza Strip from Israel. In Jerusalem, the fence is a concrete wall. Some Arab quarters are behind the wall. Those who want to get to the other side of the wall have to pass a checkpoint. Shortly past 9 p.m., the master of the keys at the Holy Sepulchre runs out of patience. The last pilgrims have to leave, no matter how far they've traveled or where they're coming from. Two well-established Muslim families share the power of the keys. The Musebis keep the keys, the Judis use them to unlock the gates to the church in the morning and to lock them again in the evening. Both families were put in place by Sultan Saladin 800 years ago because the Christians argued among each other over the hegemony in the building. Those who have not left the building by 9 p.m. have to remain inside until the gate is opened again at 5 a.m. Danny Hottenberg works for Magen David Adom, which is comparable with the Red Cross or the Red Crescent. He begins his night shift 
by getting an overview of the situation. In her room, Maribel has made an appointment to Skype her family. She lives in Ruth Bach's flat while she cares for her. Maribel! Die hat meistens dann in den Ohren. A glass of water, please. Thank you. Oh, thank you. Oh, my dear. Yeah, I haven't. You had anything else? So I can make you a sandwich or yeah, whatever you want. Yeah, I you would, but, but I'm really not hungry. Thank you. Ah. Beste Getränk, was es gibt, ist Wasser. Können Sie mir da was zu erzählen, hier zu den Bildern? Ja, das waren meine Eltern, als sie verlobt waren, mein Vater. Ich war dann schon also vier Jahre alt, bis wir dann nach Berlin zogen. Und ich wurde in die Schule geschickt, in, die, in eine jüdische Privatschule, nannte sich, glaube ich, vom jüdischen äh, Schulverein, die religiös vollkommen neutral, aber schon zionistisch äh, war. Und, äh, und das, die, das waren vielleicht 200 Schüler in der Fasanenstraße in Berlin, da wo direkt neben der Synagoge damals. Und dann, als Hitler die Macht ergriff, dann waren die jüdischen Schüler in den deutschen Schulen schon erst sehr schlecht behandelt und nachher zwang man sie, die Schulen zu verlassen. Also kamen zu uns immer mehr Schüler, die dann die jüdische Schule, das wäre eine Möglichkeit, bevor man irgendwie in andere Länder auswandern kann. Und äh, so war das viel zu klein. Von der Fasanenstraße zog man in die Klopfstockstraße. Und auch da wurde sie zu klein. Und da waren, glaube ich, dann 600 Schüler. Dann kam der Kaiserdamm. Und, und unter den Nazi-Behörden wurde der Name dann vom jüdischen Schulverein, wurden wir die Theodor herzl schule Und statt Kaiserdamm war die Adresse Adolf Hitler Platz. Da waren wir. Und das war, also viele, die das dann auch immer schriftlich und mündlich weitergegeben haben, eine Oasis in dieser feindlichen Umgebung. Äh, dort waren auch äh, Artikel, wo einer auch mal schrieb, ein Paradies in der Hölle. אז מה יש לנו פה? כן, אוקיי, כפות. אין מה לעשות, גם אם צריך לעשות את זה 5,000 פעם, אנחנו חוזרים לזה כל פעם מחדש. בשנוף, גם אם יש, כמו שאומרים אצלנו, 
הפסקת חשמל בתוך הניידת, לאן אתה שולח את היד אוטומטית כדי לשלוף את מה שאתה צריך, לראות שיש לנו את הכל. מסכות אינדלציה, יש לנו מסכות חמצן מבוגר, הכל בסדר. חמצן קטן, חלק כזה יש לנו הכל. דני חמצן קטן. תיק בדוק. תיק בדוק? דני חמצן קטן. אני אעבור ליד החלק הקדמי. עליי. אין לי מה לעשות, זה אהבה. שחוק על העניין. חיוכה, נרשמנו במחשב בתור צוות? לא. נרשום. 0251-30. אוקיי, בסדר, הסתדר לנו. מה אנחנו, 11? 11, נכון? כן. כן, כן. 11 בדיקת קשר. Walat performs in the garden of the Ambassador Hotel, modern Arabic music mixed with reggae and Latin. The hotel is in East Jerusalem. The owner is Arabic and is popular with diplomats, journalists and pilgrims. <laughs> Just like the ambassador, the Shwafat refugee camp lies in East Jerusalem, but on the other side of the wall. Over time, the provisional houses turned into a rampantly growing quarter. The Mohrabi family lives in this quarter. city they came in the 67 the when the Israeli war came they were forced to move to the refugee camp and here our house is inside the Palestinian refugee camp Shafat Shafat refugee camp and um, mm -hmm. I have uh, two brothers and uh, five, five sisters and uh, I, I grew up here, and this is uh, where I live. All of them are married, except me. I'm the youngest and still not married. But uh, yeah, it will happen soon. <laughs> Those out and about in the restaurants and bars in West Jerusalem can bid farewell to the Near East and feel as if they're in Western Europe, Barcelona, Paris, or Berlin. In Jerusalem, it's not only religions that clash, but also modernity and tradition and the lines of conflict that run through the entire city.
one can buy everything in the 24-hour shops in the east of the city. Sandwiches, falafel, water, ice cream, vegetables, packed meat, and DVDs with US American movies. There's no alcohol, except in Christian shops, where they also sell salami and bacon. At the Shurova Theater in West Jerusalem, the performance begins. schönsten Erinnerungen an Berlin? Schwer zu sagen, weil wo man sich bewegte, waren schon Juden unerwünscht. Und die, die Geschäfte kauften nicht bei Juden. Wir haben persönlich nie irgendetwas erlebt, dass man hat uns nicht attackiert, nicht mündlich und nicht physisch, aber die Atmosphäre natürlich war selbstverständlich sehr besorgniserregend und ich weiß, dass ich schon, wenn ich die Reden von Hitler mit diesem Ausrotten, dieses verfluchte Judentum und mein Vater sagte, die wollen uns doch ausrotten, da weiß ich, hat er noch gesagt, beruhige dich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Houses stand densely packed in the Shuafat refugee camp. They used to be one story high. This is going to be my home, actually, soon. I don't know when I'm going to be married. But uh, yani, I, spent, I spent two years building and taking care of uh, things till I finished working on my apartment. And as you see, it's in, on top of the, my parents' house. Because it's, it's like this, it's, it's sweet, I live on, on, uh, on fourth, fourth floor, I think, and my family third, and my brother on the second, and there's the basement. Yeah, it's like that. Families here extend uh, towards the sky, like, because there's no place, and it's very, very crowded. And um, yeah, I think uh, that's it. Was it never an option for you? To leave Shafat and to move somewhere else? Um, to leave Shafat, it's almost impossible because here life for me is, is easy and cheap. But to live in the city, no way. Here people are connected and helping each other. I can't live in, in the city where I'll, I'll be alone. There is no chance for me to do that. Yeah, it's really difficult. Jerusalem is uh, complicated. Yeah. 
Abu Shnedi's bakery is in the Muslim quarter of the old city. The house is old, the walls are thick, and space is limited. They're baking all through the night, but only one kind of bread, kag. Kark is a sesame bread, spread widely throughout the Near East. The mixing machine is the only piece of modern technology in the bakery. The rest is manual labor, as it has been for centuries. Danny Rottenberg is still searching for the address to the location of the emergency. <laughs> They know only one thing about their patient. He's supposed to be eight years old and has trouble breathing. They're not sure how long for. Ruth Bach's father got his visa for Palestine in 1938, but the family was stuck in Berlin due to the Sudeten crisis. 38, the war started to break out, and we were in Berlin, die Wohnung hatten wir aufgegeben, die Koffer waren gepackt, unsere Papiere wurden genommen, denn es, der Krieg konnte jeden Moment ausbrechen. Und da saßen wir. Mit. Und dann erschien Herr Chamberlain, traf sich mit Hitler in München, kam nachts zurück, extra Ausgabe, kein Krieg in Europa. Kamen die Papiere zurück. Passpässe sind ungefähr zwei Wochen vor der furchtbaren Kristallnacht nach Amsterdam gekommen. 1939 brach der Krieg aus und wir saßen in Amsterdam. Und wohin jetzt? Und jeder sagte, macht, dass er hier rauskommt. Aber mein Vater war immer auch ein Optimist. Kolossal. The mixing machine runs for an entire evening for a day's production of kag. Mohammed's father owns the only pool salon of Shuafat. He's not shying away from a duel with his son. Then sind wir schließlich, vielleicht drei Wochen vor Hitlers Einmarsch, über Marseille noch aufs letzte Schiff nach Palästina gekommen. Als wir hierher kamen und Herr Rommel mit, mit, den, mit seinem Militär von der anderen Seite, El Alamein, war der Punkt, äh, drohte uns von über Ägypten zu, äh, hier einzumarschieren, haben viele ihn gefragt, Herr Bach, wohin geht, wohin geht man jetzt, wo geht ihr jetzt? Sagt mein Vater von hier, das war die letzte Station. Hier wollen wir nur hoffen, dass es sich zum Guten, zum Schluss äh, erhalten wird. Ja, 
عمري شمسي يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المقاسي شمسي يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المقاسي لو كتر هموم الدنيا انتي ام البيت واسي واسي يا اخي واسي واسي عكا على تغلي تفور وهي تفور بتصبها ايه من المعلقه ايه من المعلقه حطها على النار لحق الكاس لها ايوه هي ايوه هيك بالضبط هيك هاي صارت قهوه هلا هلا خليها خلص حلو اي ساعه اليوم فتح جزء واحد اثنين واحد ونص واحد واحد ونص <تصفيق> عادة بعد الظهر بنفتح على هوا الشباب لما بدهم يروحوا بيروحوا ثمانية تسعة عشرة أحد عشر مرة نقعد يعني بس يروحوا الشباب بنروح معهم When the Holy Sepulchre closed its gates, the traders also closed their stalls. Candles and crucifixes, crowns of thorns and pictures of the Virgin Mary will be back on sale tomorrow morning. The emergency case of Danny Hottenberg had had an acute asthma attack. He had a hard time breathing, could barely speak, his heart was racing. <laughs> They gave him medication to widen his bronchia. Another ambulance will take him to hospital. The first emergency call for Danny Hortenberg and the first round of dough for Majdi Abu Snedi. But the night's still young. It's 9.30 p.m. in Jerusalem. In the old train station, ice sculptures are slumbering, freezers are humming, and the International Ice Festival has long closed its gates. Those who want to ice skate at minus 10 degrees can do so again after 10 in the morning. Until then, 
the temperature in the city is at a moderate 11 degrees. Ruthbach is reminiscing. Here, das war schon ein Büro. Da war schon, also, das war auch wie das auf dem Schiff. Michael Greilshammer is packing his stuff for a performance with his wife. Abu Isam is searching for the past. In 1947, the UN passed a partition plan for British-mandated Palestine. It was to lead up to a Jewish and an Arab state. The Palestinians, as well as their Arab neighbors, refused to accept the plan. After the founding of the state in 1948, they declared war on Israel. Over the course of the war, 700,000 Palestinians fled or were displaced from the cities and villages, to Jordan, to Syria, into Lebanon or the West Bank. At the end of the war, Israel had enlarged its state territory. East Jerusalem and the West Bank went to Jordan and the Gaza Strip to Egypt. There was no return for the refugees. During the Six-Day War in 1967, Israel occupied the Gaza Strip and the West Bank and East Jerusalem. Half past 10 in the old city, only a few shops and cafes are still open. With the tourists and pilgrims gone, customers are scarce. Palestinians seeking fun in East Jerusalem will either go to Ramallah or shop for a house party. Nightlife takes place in the western city center. In the German colony or along Jaffa Street, there is vodka and raki, there is kosher and non-kosher food. The Abraham Hostel has 250 beds and a young crowd. Young musicians who are yet to be discovered perform at the bar once a year alongside established musicians from Jerusalem. Michael Greishammer usually performs with his band in front of a large audience. But tonight, he's playing in a duet with his wife, Shimrit, in a small gig in front of guests who are yet to be convinced. No home game for fans, but for a multicolored mix from all over the world. At the Abraham Hostel, the acoustics are far from ideal, the ceilings are low, the audience is a challenge. Hardly anyone here has heard the name Kreilshammer before. It sounds European, just like the name Ruth Bach. Her parents managed to escape from Europe to Palestine, the British-mandated zone, with their two children in 1940. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, Ihre, Sie kommen an in Palästina, sind Sie mit dem Schiff gekommen oder? Wir sind mit versuchen? diesem Schiff von Marseille gekommen. Dann sind wir nach Tel Aviv, sehr schön, das Meer und alles. Und dann muss man ja auch Jerusalem sehen. Kamen wir nach Jerusalem und da haben meine Eltern beschlossen, also das ist ja doch sehr interessant. Es war der dritte Platz. Dann haben wir eine Mietswohnung vorübergehend genommen, 
dann haben sie beschlossen, also sie werden hier bleiben. Wie ging das denn Ihren Eltern? Hatten die Sehnsucht nach ich Deutschland? Ich weiß nicht, ob Sehnsucht, aber die hatten natürlich viele wunderbare Erinnerungen, waren aber doch dann so glücklich. Wir sind rausgekommen vor der Kristallnacht. Wir sind rausgekommen aus Holland, bevor Hitler einmarschierte. Wir haben diesen anderen Teil noch bis Ende des Krieges erlebt. Und auf dieser Weise, weiß ich nicht, ob sie direkt Sehnsucht hatten, aber sicher oft sich an diese ganzen Jahre erinnert haben. At Majdi Abu Snedi's bakery, the next round of dough is taken from the mixer. It's like a production line. One person makes the dough and takes it out. The next chops it into small portions. Boxes are stapled in the background, ready for the next round. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, Sie kommen an in Palästina und kommen ja in eine völlig neue Umgebung. Vollkommen. Die in die, altersmäßig müsste man in der Schule schon kurz vor dem, äh, wie nennt man das, Bagrot, äh, also Abitur. Aber es war doch unmöglich, sprachlich und auch die Fächer und alles, war gar nicht dran zu denken. Äh, Intensivkurse, wie es heute gibt, Ulpanim, wo die Leute sofort Hebräisch lernen und unterrichten, gab es damals nicht. Das war äh, für mich sehr schwer. Und also hier und da nachher äh, habe ich dann schon auch kennengelernt verschiedene. Unter anderem war, habe ich kennengelernt einen sehr kultivierten und, und interessanten Engländer unter der Mandatsregierung. Der war der Direktor vom Arbeitsamt. Es waren keine Ministerien, es waren Departements. Und dieser, den ich per Zufall kannte, sagte, du, wenn du so ein, äh, wie sagt man, wenn du ähm, Stenografie in Englisch könntest und so richtig äh, äh, Secretarial Skill, wie er sich ausdrückte, dann würde ich dich sofort engagieren. Ich, <lacht> ja, aber das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, aber ich sagte nur, wenn du es irgendwann mal vielleicht beherrschst, ruf mich an. Ich bin ja vorläufig hier, Direktor von dem Labor Department. Thank you.
British mandate ended on May the 14th, 1948. Abu Isam lived in the Arab village of Lifta in the west of Jerusalem. He was 15 years old. At 4 p.m., Ben Gurion, who would later become the prime minister, declared Israel's independence. That very night, the Arab alliance attacked the new state. They did not accept the UN decision. صار بس هيك بدي تتذكر لي شوي من الطفولة وتحكي لي بالضبط كيف صارت عملية التهجير تحكي لي وين كنت شو سويت شو سمعت في نفس البيت في نفس البيت نقعد ما نسمع إلا غير صار طخ من جهة دير ياسين ومن حوالى الدور اللي إحنا قاعدين فيه دورنا بلش طخه على الدور على الشوارع هيك كبالنا على البلد من دير ياسين علينا على موقفنا هيك على المنطقة، طبعا الواحد يخاف الطخ ويسمع حصصات يتخبى ينضب عشان مش يضل واقف فاتح صدره وواقف وبعدين بلشوا نسفوا دار عم الي اخو ابوي ونسفوا دار الحاج عثمان الصيام ضربوا على الكهوة كنابل وبالرشاشات طاحوا فيهم انكتر كنا مش عارف ثلاثة والصواب 17 كانوا قاعدين على الكهوة زلام كبار يعني صارت الحديدة حامية قال يا عمي سكروا سكروا اطلعوا من هان كانوا انها الختيارية واللي رحل رحل واللي شرد شرد على الواد مع المدينة من نازل اللي راعي بيت كسا اللي راعي بيت حنينة اللي راعي شعفاط اللي طلع عرام الله وين ملكينا محل واحد ارسى وضد سلبوا مننا دمنا ارضنا ثمرتنا شو بدي يكون شعورك؟ The Ambassador Hotel lies in the east of the city. There'll be a concert in the garden. Palestinian pop. <laughs> لو سرقوا الهوى أو خنقوا النور ما ببيع العكا في الدنيا كلها ما ببدل حاري ولا بقصور لو شربوا البحر أو هدوا السور لو سرقوا الهوى أو خنقوا النور ما ببيع بلادي في الدنيا كلها ما ببدل حاري in Abu Shnedi's bakery, it's not only bread that's baked, but also another speciality from the region. بس غصبط بالانجارة طقنا بها الدرجة اللي رايح على السوق كنا بنرجع بعد اسبوع يا سيدي وعشر ايام حساب نحساب وطلع بالنا بال حساب ثاني هينا شو بدنا نسوي؟ طلعنا على بناء ان احنا كل واحد قاعد في داره ما الله يفرجها موت يا فلان يجي عليك هذا اللي صار فينا العمل اللي ذبحنا لو شربوا البحر او هدوا الصور لو سرقوا الهوى او خنقوا النور ما ببيع 
بلادي بالدنيا كلها ما ببدل حرفي ولا بقصور لو شربوا البحر شكرا شكرا Also wie gesagt, da war ich hier und zuf alles waren Zufälle. Eine Bekannte, die auch in dem Office, von dem, in dem Büro von Ben Gurion schon tätig war, sagt, weißt du, der Direktor, der, der Generaldirektor von Ben Gurions Ministerium ist Teddy Kolleg. Du wirst sehen, der ist ein, ein sehr interessanter Mensch und der wird dir helfen. So wurde ich die Sekretärin von diesem Teddy Kolleg, nachdem Prime Ministers Office, dann wurde Teddy Kolleg Bürgermeister von Jerusalem. Wir blieben dann immer in engstem Kontakt und er hatte immer Projekte und er sagte dann immer, ich habe ein neues Projekt für dich und dann kam immer irgendetwas Neues. Und äh, unter anderem, na, wir hatten von Deutschland mehrere Schiffe bekommen im Rahmen von dem Wiedergutmachungsabkommen und ein Schiff wurde dann die SS Jerusalem. Und dann begannen Diskussionen und der, der Teddy hatte ein neues Baby. Die SS Jerusalem in die Karibien. Und wer, wer, wird denn, wer wird denn dieses Israeli Schiff nehmen, wenn Sie wissen, welche Luxusdampfer da aus New York immer losfahren und von Miami und überall. Und dann hat er gesagt, also man kann einen Versuch machen. Und ich werde euch borgen, meine Sekretärin. Und da war ich eigentlich, dachte ich mir, ich wusste ja nur auf der Landkarte so ungefähr, wo diese ganzen karibischen Inseln zu suchen waren. Und dann bin ich dorthin, es war also kolossal schwierig, wollte dann sofort wieder nach Hause. Und bleib, 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 fünf Monate haben sie mich da gelassen. Und, und ich bin in dem, auf dem Schiff. Und also, wie gesagt, so wurde ich ein Seemann, der Einzige aus Jerusalem. When it's quiet, in Jerusalem, under the surface, it's seething. The last war was only seven years ago. The second intifada, the rise of the Palestinians against occupation, has left the city scarred. Demonstrations and police operations are part of the daily routine. <laughs> UN officers work between the front lines. Cab driver Benzi Ben Shoham is looking for customers. His thoughts constantly return to the year 2002, in the year of the second intifada and the terrorist attacks, and to his sister. <laughs> לימור נרצחה בקפה מומנט ב-9 למרץ 2002, בת 27. היא ישבה שם עם עוד חברה. בסביבות 10 ו-10, 10 ו-10, דיברתי איתה בטלפון, אמרתי לה, לימור, תצאי, עומד להיות פיגוע. בתקופה הזו היו המון פיגועים. שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, פיגוע. נרדמתי בסלון. אחרי כמה דקות התעוררתי שוב, הודיעו על פיגוע בירושלים. מחבל מתאבד עם חזות אירופאית נכנס לבית הקפה, וממש בכניסה הוא התפוצץ, לימור השבעה על הבר. היא נהרגה בדרך לבית החולים, והיא נהרגה שם עם עוד 11 בחורים ובחורות שקראו לפיגוע הזה עייפים ועייפות. אז 
אני לא חושב שמשהו, שאם מישהו היה יודע שזה לימור, אולי לא היה מתקרב לבית קפה הזה, אם היו יודעים מי זו לימור, ומה אנחנו עושים בשביל העם הערבי הפלסטיני. אני עובד איתם, אני חבר איתם, אני אוכל איתם, אין לי בעיה איתם בכלל. הבעיה שלי, ואני חושב שזו בעיה מדינית עולמית, טרור. ואתה חושב שהחומה עזרה? החומה עזרה, כן. החומה עזרה, והחומה היא בצדק, והחומה היא לא יפה, היא לא נעימה, אבל אין ברירה, החיים שלנו צריכים להיות רעות אחרת. החומה מנעה הרבה פיגועים, והם יודעים את זה. אם רוצים לעצור את הטרור, החומה הזו במקום. החומה כן במקום. من غربة هالوجود والله يا عم نائس داير على هالحدود بدور عماجز حبت عنه تصابي checkpoint leads into the Shuafat refugee camp. Here, UN officer Christoph von Toggenberg investigates clashes between Palestinians and Israeli security forces. Today, we were not Four months extension. Let me just take, um, I would like to take a picture. The son of a Palestinian family was imprisoned. His trial has been delayed. Before he was put under arrest, he was hit by a gas grenade. Christoph von Toggenberg is tasked with questioning the family. I came today to um, take uh, your, your story and the problems that happened. Ahlan wa sahlan fi, wa ana ibni yom jum'a tamanye talate nizal ala al-masjid al-aqsa, zay ma kulli nasi tinzal itsalli, nizal yisalli, wa al-shurta li fi al-masjid al-aqsa takhu bi rasa anda, wa ba'dain maddu ala al-mustashfa fi al-isaif, nam arba khamastiyyam fi al-mustashfa, وروح على البيت وبعد ما روح على البيت اجوا الجيش على البيت هون لحتى يعتقلوه وابني كان يعاني من لسه ما كان شايف لانه نزلوه على المستشفى عشان يرتاح عنا في البيت واجوا كسروا الدار وتهجموا علينا ما لما دخلوا دخلوا بطريقه وحشيه بدون رحمه ضربوا جوزي فتح الباب وهو ما بيقدرش يمشي First of all, just what what did they accuse your son of? What was the the, the problem? Why they wanted to arrest him? Did you do you know that? وجهولو اتهام إنه هو ملطخ أناني ملطوف زجاجات حارقة في المسجد الأقصى وعمل مشاغبات ومن ضمنها كان يعني معتدي على جنود الاحتلال في جوات المسجد الأقصى المسافة خمسة متر دخلوا له على المسجد الأقصى جوا جوا وطخوا وهو أغمى عليه وأخذوه بالأمبلانس على المستشفى وما دري إيش اللي صار بس هم تهموه بهدول التهم How old is the boy now? This is his age now هلأ, هلأ جوا صار عمره 17 سنة لما أخذوه ما كانش 17 Majdi Abu Shnedi pushes the egg box into the oven. The ash is still hot from the last fire.
He's always got a few ready baked eggs in stock. you <laughs> ما יש לי ללכת לזרוק עכשיו אבנים? אני איבדתי את אחותי, לא ניסיתי לפגוע באיזשהו ערבי כנקמה. לא ניסיתי ולא חשבתי לעשות דבר כזה. איבדתי את הדבר הכי יקר לי בחיים. ניסיתי לפגוע בהם? לא ניסיתי. עברנו שואה. שש מיליון יהודים נרצחו בשואה. וזה מספר לא רשמי בכלל, אנחנו לא יודעים כמה. יש איזשהו יהודי ששם עליו חגורת נפץ והתפוצץ באיזושהי מסעדה בג... ב... בגרמניה? יש, יש לנו את הדברים האלה? יש אצלנו את הדבר הזה? our Israeli interlocutors, um, particularly in regard of making an intervention, that it shouldn't be like that. Did they ever file a complaint with the, with the authorities concerning what, what had happened? Did they go and... I have all the, uh, the necessary information now. I will see that I can refer you for the open questions to some organizations who are better placed to help you. Okay? Very good.